，明星流行榜被野蛮挑战，杨紫力压箫战夺冠。排在第三位的是过时的工匠吗？媒体中不同的男女明星，可以源源不断地为我们带来视觉和深刻的愉悦。他们具有多样性、外观和含义。那么。在每一位土生土长的男女工匠中，谁的名气永远高？又有哪些嫩角呢？有哪些不同的退伍军人已经存在了很长一段时间？马上，我们应该调查明星榜。主要的是一位女工匠，她以杨子这称，这让主管有些吃惊。鉴于在我自己的印象中，赵丽颖、迪丽热巴等人的普遍性比谁都高。显然，兼职更以男明星为中心，并没有太多女明星的那种心境。第二名是肖战，他和杨子的名气都至少到了九十六，都以微弱的优势输掉了。第三点是老手，他的出现让造物主惊呆了。我们接下来应该对此进行调查。在三位专家中，最著名的杨子被认为是一个时代的终生记忆。总而言之，他和刘星的亲人都生了孩子，堪称楷模。创作者对杨子的认知，甚至比对教育家刘德华的认知还要早。考虑到所有因素，另外这个年龄是在看有孩子的家庭时长大的。这位英文名叫安迪的小姐姐，一九九二年被带入世间。她曾就读于北京电影学院这样的名校，而她在表演系的考试也让她的人设显得更加显眼。重要的，尽管有孩子的家庭是他的艺术作品和热门作品，但在此之前，《小庄密史》等节目已经开始震撼小杨子。或许最近对杨子印象最深的就是《青云志》了。小说中无人能及的陆雪琪师姐，真正扮演了小丁书中雪琪的角色，加入了永恒、力量和公平感。渐渐的。我觉得杨子能够和李易峰一起承担这个角色，所以综合考虑，不是因为他的外表，而是因为他自己对剧情工作的理解和控制。看来上过教学课程的人都是独一无二的，而名列榜首的这位艺人，比名气很大的肖战也有自己的获奖背后的解释。肖战是万千女神心中的男神。不管在什么场合，他都极有可能是最知名的男星，甚至是主力。这位在重庆被带入世界的汉族艺人，在他的亲人的准备下，从小就被带到了公益领域。他有一种体面的家庭气氛，而且他总是无比娇嫩。与其对他人不友好，不如决定平静地承认和考虑自己。如此谦虚的生活态度，值得你和我学习，任其消耗。青春把他圈进了圈子，陈情令把他带到了顶峰。电脑化的场合让他承认了变故的审判，而麻烦的节目《如梦似幻》让他成为了一个内外兼修的男工匠称号。渐渐的，排在第二有点可惜，在创作者的脑海里，肖战应该是排在第一位的。第三个人是一千九百六十年代被带到这个世界的个人，非常惊人。或许有些零后会认为这是某种程度过时的工匠。无论如何，如果你要叫他的名字是刘德华，你再喊一次是很荒谬的。我承认，在过去的几年里，每个人对他的印象都在某种程度上冷漠。非粉丝的路人一般都认为刘德华的印象还停留在马路上主打的“恭喜发财”。但假设你看了他的第二部新作《拆弹大师》和剧组，你只会喃喃说：“宝刀直到时间的尽头。”不老，刘德华既能唱又能演，能在瞭望台上传达出常规人最栩栩如生的部分。他对生活的观察力不从心，他不仅可以扮演拆弹大师的时尚角色，还可以在《迷失的流浪者》中扮演角色，扮演最不起眼的父亲，寻找他迷路的孩子。作为一个无论如何都能跻身流行榜前三名的六零后，刘德华是有说服力的。零二。爆照露丝心上人一流显赫，肖战阳被猜中，工作室直截了当否认职权。9月15日，赵露丝的怒火再次超越了动人追击榜。直播中，一位主播爆料赵露丝未婚，而她的心上人也是一个非常可爱的明星。直播中，她还说吴露可以脱身。其实，赵露丝和吴磊至今有自己的感悟。在这篇文章中，瓜农还提到了赵露丝的心上人。说他很精彩，也很出名。两人合作了一段时间，甚至还有些流言蜚语。
。很显然，瓜子的条件太挑剔了，以至于无数网友再次把赵露思的昔日帮凶变成了。最后找到了两位通情达理的男明星，一位是杨，一位是网络 VIP。在此之前，赵露思和杨某曾在《我们应该尝试世界》中谈过恋爱。著名导播记者郑晓涵曾在一部动漫中揭开两人的暧昧关系。另外，还有人说赵露思和杨没有任何关系。少一些不确定的事情，他们穿着相似的衬衫、相似的鞋子、挤眉戒指，而且令人惊讶的是，他们还分享了一张来自相似场景的自己的照片。经过无数次的考察和调查，很多人都觉得赵露思的情人应该是杨某，但有消息人士问分流记者卓伟，卓伟同样表示杨不是赵露思的心上人。杨洋被淘汰后，任何人都对肖战产生了兴趣，肖战和赵露思在一起了一段时间，赵露思和肖战还一起出演了一部电视剧哦。那个时候，肖战还不是一线明星，只是男二号，但是已经很接近剧组了，并且他们在拍摄时非常甜蜜，甚至有过关系。随着舆论越来越激烈，赵露思的微博在一十六日上午还发了一条微博，上面写着一个巨大的“假”，告诫大家不要再乱发了，不同意谣言，冻结声明。不过，很多人对此表示怀疑。因为他们的回答一直模棱两可，模棱两可，甚至连赵露思单身的消息现在都没有公布。对于这个依赖，一些人类表示，赵露思方在三月份透露了露思的单身情况，预计工作室现在也没有说得太清楚了。毕竟新闻猎犬最简单的披露了赵露思的男朋友，现在已经不是她的男朋友了。赵露思也没多说。赵露思现在事业蒸蒸日上，谈恋爱肯定很难有男朋友，因为知道赵露思的人都知道，她是一个完全有进取心的人。但在圈内，她的情人眼里，不管怎样，不要依赖她如何决定，他们可能都站在她这边。她或他最希望解决爱情和事业之间的联系。零三，邓伦被锤死，李易峰被通知，杨洋，不，我们找个女朋友吧。多年来，享乐企业内部发生的重大事件层出不穷，小净肉、小净肉层出不穷。从非公开人物到偷税漏税，再到非公用电脑，所有有背景的人都受到保护。有通过资助公司的方式被冷落，已经被另外淘汰了，甚至李易峰也变得一样了。吴某凡事件曝光后，他的情人跑到邓伦的微博求他话难，结果发现他现在不再纳税了。不要期望在您的生活中享受企业。邓伦被杀，最可笑的是，甚至有一些网友跑到李易峰面前警告他，告诉他要真诚，不要做一些反常的事情。结果他被压成了肉酱。李易峰说了这么多个人电脑，他也承认了自己的罪行。这样的行为，就像邓伦的性格，在圈子里站不住脚。现在杨洋和李易峰的高层也被牵扯进来，担心杨洋被牵连。这么多人到杨洋直播间留言：“杨洋，万一你受不了算了，通过发现一个女人，不要做一些伤害世界的事情。”事情，这种技术的粉丝真是为自己的偶像捏一把汗。甚至有几个人类表示，如果杨洋没做错什么，尽管他说自己结婚生子，也不是什么大不了的事。主编是杨洋,洋，他是陈潇的弟子，曾在军校学习，被杨洋,洋的手段压死。他真希望杨洋,洋没事，不然他真的会哭。杨洋,洋需要给他一个不舍的情人。看恋人的反应，只要他们的偶像诚实的绘画，他们对自己的偶像可能会更加宽容。看来他们的知识国家已经彻底崩溃了，但这也暗示了一个麻烦。这么多的明星怎么会有这样的麻烦？是他们的原因，还是他们的原因？他一下子成为了天上的赞誉，可是现在竟然还有人说他们可能优秀。但是我们不能一味的纵容我们的偶像，他能给你带来优质的力量，他也可以让你看到他，让大家在正确的方向上画难，而不是走错了圈子，最终他变得越来越混乱，并且可能会有越来越少的危险。